मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि टी वायरस की वजह से एक लड़की इन्फेक्टेड हो गई है और वो लड़की वहाँ पर एक पर्सन को काट लेती है जिससे वायरस वहाँ पर इतनी तेजी से फैल जाता है कि वो सब के सब ही जोबिस बन जाते हैं और अब पूरा टोक्यो सिटी उस वायरस की लपेट में आ चुका था इसके बाद हमें कुछ गन दिखाए जाते हैं जो वायरस ऐसी इन्फेक्टेड जोबिस को मार रहे होते हैं और साथ साथ वो अम्ब्रेला कारपोरेशन कंपनी के ऑनर एल्बर्ट को भी इन्फॉर्म कर रहे होते हैं की सिटी की सिचुएशन अब काफी बेटर हो गई है अम्ब्रेला कॉरपोरेशन मेडिसिन और ड्रग्स की वो कंपनी थी जिसने ये टी वायरस बनाया लेकिन तभी कोई उन गन मैन को मार डालता है और जब एल्बर्ट को ये बात पता चलती है कि मेरे साथियों यानी गन मैन को मारा जा रहा है तब वो अपने एरिया को सील करवा देता है अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की टोक्यो वाली ब्रांच भी दिखाई जाती है जो की काफी बड़ी थी और उसमें जो लैब थी वो भी काफी बड़ी थी और जब एल्बर्ट को अपनी जान का खतरा होता है तो वो सिक्योरिटी को काफी स्ट्रिक्ट बना देता है सारे गेट्स लॉक करवा दिए जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पर मूवी की मेन करेक्टर एलिस आती है और एलिस वहाँ पर अकेली नहीं होती बल्कि वो अपने डुप्लीकेट्स भी अपने साथ लाई थी एलिस के डुप्लीकेट्स उनकी सिक्योरिटी को तोड़ देती हैं और सब सिक्योरिटी गार्ड्स को जान से मार डालती हैं और अब वो लोग एल्बर्ट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं लेकिन एल्बर्ट जो की काफी स्मार्ट था उसने पहले ही सारी प्लानिंग की होती है असल में उसने उस लैब में एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बॉम्ब रखा हुआ था सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक ऐसा बॉम्ब था जो इमरजेंसी की सूरत में पूरे ही लैब को तबाह कर सकता था और जब एल्बर्ट को ये पता चलता है की एलिस के डुप्लीकेट उसे मारने आ रही हैं तब वो एक हेलीकॉप्टर में बैठकर कर वहाँ ऐसी चला जाता है लेकिन जाते जाते वो उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और एलिस की सारे डुप्लीकेट्स उस ब्लास्ट में मारी जाती हैं। लेकिन असली जो एलिस होती है वो स्मार्ट प्लानिंग करते हुए जहाज में भी पहुँच चुकी थी और जब एलिस एल्बर्ट को मारने लगती है तब एल्बर्ट उसकी गले में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है जिसकी वजह ऐसी एलिस की सारी पावर खत्म हो जाती है और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाती है उन दोनों की फाइट की वजह से उनका प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो प्लेन एक पहाड़ से टकरा जाता है और क्रैश हो जाता है लेकिन उस क्रैश प्लेन से एलिस खुद को बचा कर वहाँ ऐसी चली जाती है इसके बाद छह महीने गुजर जाते हैं और एलिस एक लोकेशन पर आर्केडिया नामी जगह के लिए निकल जाती है और जब एलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है की यहाँ पर तो बहुत ज्यादा प्लेन है लेकिन इंसान का कोई नामो निशान नहीं है यानी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे अब वो यहाँ पर नहीं बसते इस बात को लेकर एलिस काफी परेशान होती है और ये भी पता करवाने की कोशिश करती है कि आखिर वो सब लोग गए कहाँ पर हैं। इन सब मोमेंट्स और एलिस अपनी एक्टिविटीज को एक कैमरा में भी कैप्चर कर रही होती है जैसे वो आज कहाँ गई उसने आज क्या किया क्या एक्सप्लोर किया और वो रिकॉर्डिंग में ये भी कह देती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है की जैसे मैं अकेली ही सर्वाइवर रह गई हूँ फिर एलिस को वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर दिखता है जब एलिस उस हेलीकॉप्टर को चेक कर रही होती है तब उसे याद आता है की ये तो वही हेलीकॉप्टर है जिसमे उसने अपने साथियों और बच्चों को भेजा था तब वो उस हेलीकॉप्टर को चेक करने लगती है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता लेकिन किसी दूसरे प्लेन में उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है और वो अपनी गन्स निकाल लेती है और उस प्लेन की तरफ आगे बढ़ती है लेकिन उस प्लेन में से बैट यानी चमकादड़ निकलते हैं लेकिन एलिस को अभी भी डाउट हो रहा था कि जरूर वहाँ पर कोई ना कोई है और वो और ज्यादा चेकिंग करने लगती है और उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो अजीबो गरीब करते हुए एलिस पर अटैक कर देती है और जब एलिस उसे शूट करने लगती है तब वो देखती है की ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके साथ ही एक फीमेल सोल्जर है और उसके ऊपर अम्बेला कॉरपोरेशन की एक स्पाइडर डिवाइस लगी हुई थी एलिस उसकी बॉडी से वो डिवाइस रिमूव करती है और पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है और मैंने तुम्हारे साथ और लोगों को भी भेजा था वो कहाँ पर है लेकिन उस फीमेल सोल्जर की मेमोरी लॉस हो चुकी थी जिसकी वजह ऐसी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता की आखिर एलिस क्या कह रही है एलिस ये सोचती पर मजबूर हो जाती है की इसके साथ जरूर कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ है तभी इसका ऐसा हाल है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए और वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर कर वहाँ ऐसी चले जाते हैं और जब वो लोग जा रहे होते हैं तब उन्हें जेल की एक छत पर कुछ सर्वाइवर्स नजर आते हैं जो उनसे हेल्प मांग रहे थे और एलिस उनकी छत पर अपना प्लेन उतारती है एलिस प्लेन से उतरती है और उन सर्वाइवर्स से मिलती है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और फीमेल सोल्जर के बारे में बताती है की मेरे साथ वो भी है वो कहती है की मैं एक लोकेशन आर्किडिया की तरफ जा रही हूँ आप लोगों को देखा की हेल्प की जरूरत है तो मैं यहाँ आ गई तब वहाँ पर खड़ा हुआ एक पुलिस ऑफिसर एलिस को बताता है की आर्किडिया कोई जगह नहीं है बल्कि वो एक शिप है जो ऑलमोस्ट 
जहाँ से एक किलोमीटर की दूरी पर है तब एलिस कहती है कि हमारे लिए वहाँ पहुँचना काफी डिफिकल्ट है क्योंकि नीचे काफी ज्यादा जोम्बिस हैं और उनके बीच से निकलना तो इम्पोसिबल है वो लोग एलिस को एक प्रिजनर से मिलवाते हैं एलिस उस प्रिजनर से मिलती है और पूछती है की इन लोगो ने तुम्हे प्रिजनर बना क्यों रखा हुआ है जिस पर वो प्रिजनर जवाब देता है की मैं इसी जेल का सोल्जर था और मैंने कैदियों को आजाद करवाने की कोशिश की ताकि वो भी जोम्बिस के खिलाफ लड़ सके लेकिन उनमें से कुछ कैदी ऐसे थे जिन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया लेकिन मैं यहाँ से निकलने का रास्ता भी जानता हूँ और अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दोगे तो मैं तुम लोगों को सेफली उस शिप तक पहुँचा सकता हूँ इतनी ही देर में वहाँ पर एक सर्वाइवर आ जाता है और वो कहता है की इसकी बातों को इग्नोर करो एल जब वॉशरूम में जाती है तो उस वॉशरूम की सीलिंग तोड़ एक जोम्बी वहाँ पर आ जाता है जो की काफी खतरनाक नजर आ रहा था और वो जोम्बी उन लोगों पर अटैक कर देता है लेकिन तभी एलिस अपनी गन निकालकर उसके सर पर शूट कर देती है जिसकी वजह से वो जोम्बी मर जाता है और उसके अंदर से बहुत सारे कॉइन्स निकलते हैं ये देखकर वो सर्वाइवर एलिस को कहता है कि तुम तो काफी स्मार्ट हो तब एलिस उसे अपने वेपन दिखाते हुए कहती है की इन जोम्बिस को मारना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है मैं इनको मारती आ रही हूँ और ये मेरी आदत बन चुकी है मैंने इतने जोम्बिस मारे है की मैं अब ट्रेन हो चुकी हूँ तभी हम वहाँ पर एक बड़े और काफी खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर को देखते हैं वो मॉन्स्टर जेल के दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो जोम्बी सर्वाइवर्स को मार डाले लेकिन एलिस क्योंकि जानती थी कि उस प्रिजनर को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है तो इसीलिए वो उसे आजाद कर देती है और उसे पूछती है कि अब हमें बताओ कि यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ से है वो कहता है की इस जेल के ग्राउंड फ्लोर पर एक काफी बड़ा टैंक खड़ा हुआ है जिसके अंदर तकरीबन बीस लोगों के बैठने की जगह है और हम लोग उसमें बैठ शिप तक जा सकते है जब वो लोग टैंक को निकालने जाते हैं तब वो देखते है की टैंक के अंदर तो इंजन फिट ही नहीं है बल्कि वो इंजन टैंक के ऊपर ही पड़ा हुआ था ये देखकर एक सर्वाइवर को इतना गुस्सा आता है कि वो उस प्रिजनर को शूट करके मार डालता है और बाद में वो एलिस के प्लेन में बैठकर कर वहाँ ऐसी निकल भी जाता है मॉन्स्टर जो कि जेल का दरवाजा तोड़ चुका था और सारे जोम्बिस अंदर आने लगे थे वो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए उन जोम्बिस का मुकाबला करते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते है लेकिन उन गोलियों ऐसी जोम्बिस को कुछ भी नहीं होती तभी एक सर्वाइवर कहता है की हमें यहाँ ऐसी जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड केव का सहारा लेना चाहिए जो कि इसी पुलिस स्टेशन में है और वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसी अंडरग्राउंड केव्स के जरिए आर्किडिया तक पहुंचेंगे। सब सर्वाइवर्स तो उस केव के जरिए निकलने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन एलिस वहां फंस जाती है और इतनी देर में वो मॉन्स्टर भी वहां पर आ जाता है जो की एलिस पर अटैक कर देता है एलिस उस मॉन्स्टर ऐसी बचने की काफी कोशिश करती है लेकिन उस मॉन्स्टर के पास एक काफी बड़ा हथियार था और यहाँ पर एलिस हारती हुई ही नजर आ रही थी तब एलिस की हेल्प करने उसी के साथ फीमेल सोल्जर वहाँ पर आ जाती है और वो मॉन्स्टर उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए भागता है लेकिन बिल्कुल ठीक वक्त पर एलिस उसके सर पर शूट करने में कामयाब हो जाती है जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है और उसके सर में से बहुत सारे कॉइन्स निकलते हैं और वो दोनों भी उस केव में चली जाती हैं। वो लोग केव ऐसी गुजरते हुए एक रास्ते पर पहुँचते हैं लेकिन एक सर्वाइवर को जोम्बिस पकड़ लेते हैं और उसे वहाँ ऐसी ले जाते हैं एलिस अपने बाकी साथियों को लेकर एक बोट में बैठती है और वो लोग आर्किडिया की तरफ बढ़ते हैं और जब वो लोग आर्किडिया पर पहुंचते हैं तब तो उन्हें पता चलता है कि आर्किडिया की तरफ से भेजी गई रेडियो ट्रांसमिशन जिसमें ये कहा गया था कि सर्वाइवर यहाँ पर आ जाए यहाँ पर खाना पानी मौजूद है वो तीन दिन पहले की ट्रांसमिशन थी और जिन्होंने भेजा था वो लोग भी यहाँ पर नहीं थे और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो उस शिप के रिकॉर्ड चेक करती है तब एलिस को पता चलता है की तकरीबन दो हजार ज्यादा लोग जो अभी भी इस शिप आरोप जिंदा है मगर एलिस को ये पता नहीं चल पाता की आखिर वो है कहाँ पर ये बात जानने के लिए एलिस और शिप के बेस ग्राउंड में जाती है और वो वहाँ पर अम्ब्रेला कॉरपोरेशन का लोगो देखती है जिसे उसे पता चल जाता है कि ये बोर्ड भी अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की बनाई गई है और अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने ये फेक न्यूज फैलाई थी कि सर्वाइवर्स यहाँ पर आ जाएं और अम्ब्रेला कॉरपोरेशन ने ऐसा इसलिए किया था ताकि जो लोग यहाँ पर आए वो उन पर अपने एक्सपेरिमेंट कर सके और जब एलिस को ये बात पता चलती है तब उसे काफी गुस्सा आता है और वो उन लोगों को वहाँ ऐसी निकालने की कोशिश करती है जब वो लोग वहाँ ऐसी निकल रहे होते हैं तब एलिस को उसकी पुरानी फीमेल सोल्जर नजर आती है और उसके सीने पर भी सेम स्पाइडर डिवाइस लगाई गई थी एलिस उस डिवाइस को रिमूव करती है और उन लोगों की जान बचाती है और इतनी ही देर में वहाँ पर एल्बर्ट आ जाता है और ये सारा किया धरा किसी और का नहीं एल्बर्ट का था यानी इस सब प्लानिंग के पीछे एल्बर्ट का हाथ था अब यहाँ पर सवाल ये उठता है की एल्बर्ट का प्लेन तो क्रैश हो गया था तो वो जिंदा कै
वो इस शिप में आ गया और यहाँ पर एलिस और एल्बर्ट के बीच काफी बड़ी फाइट होती है वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे पर काफी भारी पड़ जाते हैं लेकिन एलिस एल्बर्ट का सर फोड़ने में कामयाब हो जाती है जिससे एल्बर्ट की मौत हो जाती है इतनी ही देर में वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और एलिस को पता था की ये एल्बर्ट के साथ मिला हुआ है और वो उसे वही पर बंद करके वहाँ ऐसी चली जाती है एल्बर्ट जो की जोम्बे बन उस आदमी को खा लेता है और खुद को रिजनरेट कर लेता है और एक प्लेन लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है यहाँ पर भी उसने सेल्फ डिस्टर्ब बॉम्ब लगाया हुआ था जिसे वो ब्लास्ट करने वाला था लेकिन इस बार ये बात एलिस को पता चल जाती है लेकिन एलिस यहाँ पर समझदारी का मुजाहरा ये करती है कि वो उस सेल्फ डिस्ट्रॉक बॉम्ब को एल्बर्ट के हेलीकॉप्टर के साथ लगा देती है और एल्बर्ट जब उस बॉम्ब का बटन प्रेस करता है तब उसका हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है लेकिन एल्बर्ट इस ब्लास्ट ऐसी भी बचने में कामयाब हो जाता है यानी एल्बर्ट अभी भी नहीं मरा होता और दूसरी तरफ एलिस उन सब लोगों की जान बचा लेती है और वो लोग काफी खुश होते हैं वो लोग इतने खुश हो जाते हैं और ये समझते हैं कि एलिस ने उनको एक नई जिंदगी दे दी है एलिस फिर से रेडियो ट्रांसमिशन एक्टिवेट करती है और वो मैसेज भेजती है कि जितने भी लोग सर्वाइवर्स हैं वो आर्केडिया में आ जाए हम लोग आपकी हेल्प करेंगे और हम आप लोगों को खाना पीना प्रोवाइड करेंगे लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं की एलिस की वो ट्रांसमिशन सुनकर बहुत सारे ड्रोन वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी शिप को चारों तरफ ऐसी घेर लेते हैं और ये मूवी यही पर ही एंड हो जाती है